kama nilivyotambulishwa mimi naitwa ndugu Yasin Ali ni Muislamu mwenzenu lakini ni mlugenzi wa shirika lisio kuwa la serikali la kivulini ambalo liko Mwanza na tunashughulika na kuzuia na kutukomeza vitendo vya ulawiti ubakaji na ukatili dhidi ya wanawake na watoto ndugu zangu wa Islamu ni mshukuru Shemansuri kwa leo Ijumaa ya leo aliniomba kutokana na changamoto zinazoongezeka za vitendo vya ulawiti hususan kwa watoto wa kiume na ukatili aliomba nije niweze kuwa pastadi kidogo zitakazosaidia kupunguza janga hili na atakuwa pia namuomba pia katika dini anatupa rejea dini na simaje pale nilipokuwa nimefika. Lakini nianze kwa kusema ndugu zangu wa Islamu hatuwezi kufungamanisha imani zetu na ulawiti, ubakaji na nadhani nimezungumzwa kwa mapana katika Uislamu. Lakini hali ikoje kwenye maeneo yetu haya haya tunayotoka na tunakuja msikitini tukichukua kwa mfano takwimu za hivi karibuni watoto wa kiume wa miaka sifuri mpaka saba ndio wako kwenye hatari kubwa sana ya vitendo vya ulawiti anaweza kuwa wa kwangu anaweza kuwa kwako anaweza kuwa jirani yako na watoto hawa na changamano watoto wengine kwa mfano ukichukua takwimu za jeshi la polisi za mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa tisa mwaka huu Uh, matukio ambayo yametolewa ya taarifa kwenye madawati ya polisi ni watoto elfu moja na arobaini na nne wenye miaka sifuri mpaka kumi na saba wamelawitiwa na ukichukua hiyo elfu moja na arobo na nne ni kwamba watoto mia saba sabini na nane wa kiume kwenye takwimu hiyo utaona na wasichana ni sawa na watoto moja sita Lakini ukichukua uh, takwimu pia za ubakaji ni zaidi ya watoto elfu nne wamebakwa. Zaidi ya watoto elfu moja mia moja kumi na tano pia wamebakwa na kupata ujauzito wakaacha masomo. Lakini la msingi ni mazingira ambayo tulionayo kwa wakati wa sasa. Watoto wetu sasa hivi wawe wa Kikristo au wa Kiislamu tumepita kwenye shule zote zikiwemo za Kiislamu wakatusihi sana tujaribu kutoa elimu hii misikitini unakuwa na mtoto wako ni mzuri uhakika anaba hijabu anaswali swala tano kwa kiuma anaba kanzu na kofia katika muonekano wa juu lakini watoto hawa kwa mfano wanapokwenda shule wengi zile chupa za maji tulizowanunulia wanamwaga maji hadi wanaweka pombe na pombe hizi wanazokufanya wanachanganya na juisi juisi ya ndizi kwa hiyo unaweza kukaa naye hata nyumbani umetoka msikitini anakunywa hapo seble akiwa amechanganya na juisi unafikiria anakunywa juisi lakini kingine wanakuta ugoro Ugoro wameupa majina mawili. Wanaoita Mombasa na Zanzibar. Ah watoto wote bila kujali mipaka ya dini. Sasa kilichotokea sasa hizi ugoro huu unachanganywa na pombe kali mbili. Huu wanaoita Mombasa ni unaochanganywa na pombe wao wenyewe wanaita Kevant pombe kali. Alafu unaochanganywa na waini ya Santiana ndio wanaita Zanzibar. Kinachotokea ndugu zangu wa Islam wanachukua kasha za dawa hao wa za ugoro ziwe za dozi za malaria ziwe za typhoid wanatengeneza zile ugoro katika pakti halafu unaweza ukamuona anapoingia shuleni hata mwalimu akikagua anaweza amwambia ina dozi ya malaria sasa walimu wanaishia kuangalia juu hawafungui ndani wazazi hatuna muda pia wa kukagua vyumba vya watoto wetu lakini watoto wanakuta shisha. Sasa hivi zimeingia saa. Unaweza ukamuona mwanao amevaa saa. Ya kawaida 
na wakike lipstick lakini ndani akiingia chumbani saa hii anaifungua kuna mahala anakikicha anaanza kuvuta akiwa ndani vyovyote vile vya msikitini vile vya mashuleni vile vya watu ni namna gani tutahakikishia watoto hawa hawanawiti lakini la msingi ndugu wanaokuja kwenye miji yetu ukichukua matukio yote ya ulawiti ubakaji na ukatili Asilimia sitini anafanywa na ndugu zetu wa karibu ima wajomba kaka na nani na hivi karibuni tukiwa moja nilimkuta mtoto wakati wa likizo alienda kwa mama yake mkubwa unaweza ukasema huyu yuko salama anaenda kwa mama yake mkubwa wakati wa likizo akiwa huko huyu mama alimlazimisha kumfanyisha ngono huyu mtoto wa darasa la 6 aliporudi akaingia darasani akaanza tena kuwalazimisha wazazi anasema nimejifunza wapi kwa mama mkubwa lakini pia tuangalie makazi yetu tunayolala tunapokwenda kuzungumza sisi kama wanandoa sisi kama watu wazima mida yetu ile ya kuzungumza na wake zetu na wenza zetu lakini siku na vigezo na mashariki sasa watoto wanasema wanatupiga chabo watoto wengi walio kamiti yao kufanya nini anasema mimi nataka namsikia baba yangu anasema amenala anasema hapo na tena anajikoromesha anavuta shuka na jikoroma lakini anapiga chabu namuona baba kamlalia mama mama analia nikirudi namwambia na wewe nikulalie kwa hiyo turudi tutathmini pamoja na tamomba Sheikh Mansuri Uislamu umesema nini unapotaka kuoa mke ima kwanza au pili imeelekeza pia wake hao tuwatengenezeeje nyumba na mengine kwenye changamoto za malezi ya sasa tunafanyaje eneo lingine ambalo ningependa niseme ni kwamba magari ya shule haya yanaobeba watoto wetu na hivi karibuni nadhani mmeshuhudia maazi ya makondakta na madereva wa magari ya shule sio salama wamekuwa na tabia baadhi yao watawa, watoto wanaochukuliwa mwanzoni na kushushwa baada wanaofanyia vitendo vya ulawiti kwenye magari ya shule kwa hiyo niwaombe wazazi wote wa kiume na wa kike pamoja na ubize tulionao wa kumcha Mungu wa kutafuta kipato na mambo mengine tupate muda hata wa kuogesha watoto wetu mara mbili kwa wiki tuwakague Unakuta mtoto ameshalawitiwa miezi sita baba hajui mama hajui mpaka mtoto huyu ameadhirika wote tuko na ubize lakini tuko tuna swali tuko tunabize na utafutaji pamoja na ubize tulionao wa utafutaji kwa mazingira tulionao eneo lingine ni marafiki wa watoto wetu watoto wengi wametuambia utaenda madrasa mwalimu wa madrasa atakupa mawaidha utaenda msikitini watakupa mawaidha baba atakuosia lakini waambie wazazi wetu akishanaambia tu ima ni, ni mawaidha ya msikitini ama nani narudi kumwambia rafiki yangu eti baba akasema hivi akishasema achana naye naacha na wazazi hawataki kufuatilia kwamba mtoto wako anacheza na nani muda mwingi lakini kuna watoto wana tabia ya kujifanya wanawai sana kwenda vyombani Yaani ukisema nani ahimiza watu kwenda msikitini utafikiri ni yeye. Lakini anasema mimi nawahi kulala. Watoto hao wachunguzeni wanafanya baadhi yao ngono ya kimtandao. Sasa hivi kuna mtandao unaitwa Badu sio salama. Watoto hizi simu tunazowapa za kwetu hizi. Unaambia mtoto anakudanganya akachezee game, hawaishi kwenye game. We ukitaka ujue angalia simu yake ikikorofisha. Unampa yeye anaitolea loko sasa huwa siku zote anaishia utundu huo anaishia kwenye game kwa hiyo niwaombe ndugu zangu wa Uislamu na niombe Sheikh Mansuri hapa anisaidie maeneo mawili Uislamu umesemaje kuhusu mazna lakini Uislamu unasemaje kuhusu ulawiti karibu eh nilitoa hutuba hapa karibu Nilitoa hutuba hapa msikiti wa Ijumaa nikizungumzia mazingira ya liwatu. Hata mtu anayetaka kuangalia akija kwenye YouTube 
akasema Sheikh Hamza Mansuri ushoga akiingia kwenye Hamza Mansuri ushoga ataipata lakini tunataka kusema yani Uislamu mnaelewa ndugu zangu yani yale ambayo eh yanahusiana masuala haya muhimu kwenye vyombo vya habari imezungumza kuna takwimu mpaka jeshi limerejesha watu wanane ambao walipimwa wakitaka kujiunga na jeshi wakaambiwa hamna sifa hao wanane ni wale waliopimwa na kuna ambao wamerejeshwa wakutazamwa tu kwa mbali sasa hali hii ni ngumu yani sitaki nirefushe sana lakini tu inatosha kauli ya mmoja katika wanazuoni anasema kama sio Allah kutaja kaumu Lut yani vitendo vya kaumu Lut ndani ya Qur'an kama Allah asingetaja kuna vitendo vya watu walopita wanafanya machafu zama za Nabii Allah Lut anasema nisingesadikisha mwanamume ana uwezo wa kwenda kumtongoza mwanaume wenzake ni kitu ambacho hakikubaya na fitra lakini angalia ndugu zangu leo dunia angalia kwenye old cup dunia imesimama kwenye old cup kwa nini watu wanataka sasa hivi ulazima wa mapenzi ya jinsia moja wamekatazwa mpaka wanaingia mpaka wengine wanakwenda kwa siri yani wanalazimisha dunia lazima ikubaliane na mapenzi ya jinsia moja mwanamke aolewe na mwanamke mwenzake mwanamume aolewe na mwanaume mwenzake wanalazimisha hali ile sasa ndugu yangu ya sini nimekutana naye sehemu mbalimbali kwenye nani e, vikao vya kiserikali kule tunakwenda tunaitwa tunakuta sehemu mbalimbali anaelezea mafunzo baadhi ya shule hatuwezi kutaja hapa kwamba shule fulani wamekamatwa watano shule hii wamekamatwa wawili a a hawezi hatuwezi sio mahala pake hapa lakini itoshe kwa kila mzazi afahamu kwamba hivi asikinai mwanaye asubuhi anaoga anapewa hela ya, ya, ya skuli anapewa madaftari anaondoka anarudi mzazi hana muda ukaa na kijana wake kwa sababu ulimwengu hivi sasa unalazimisha huko chini watu waende kule juzi hapa kuna mama mmoja Mombasa ana mwanaye yuko skuli ya Mombasa sikubuki ilikuwa ni Munawar au wapi anataja kwamba mwanaye kuna vidude fulani ambavyo eh, yani vinakuwa kama mfano wa tochi kama tochi mfano wake wa hivi vikingo vya nini vivix vya kuvuta puani virefu hivi kama kama kidole nazo kwenye picha hapa sasa mtoto za kuchukua kama kama mfano kikaja kwa model ya saa au mfano eh, filimbi au choti lakini kule ndani ukifungua kile kifuniko kuna mdomo mtu anavuta kumbe ule ile ni aina fulani ya sigara sasa kuna sigara maalum zinatengenezwa Ulaya kwa ajili ya watu ambao wanaoacha kuvuta sigara wanakwenda yani wanapelekwa ki, yani kimalezi mfika muda fulani wanaacha au uchafuzi wa mazingira na kadhalika sasa zile ndio zimetengenezwa kwa ajili ya watoto hivi sasa ndani yake kuna kemikali mbaya za sumu sasa wanaathirika ni watu wetu tu kuna mambo mengi ya kuharibu umma na mtama muhimu katika mazungumzo ya ndugu yangu ya sini ni kwamba wazazi tusitosheke kwamba mtu wetu anasoma ima madrasa kuna mwalimu wa madrasa kakutwa ndugu zangu zaidi ya wanafunzi wa nane kawalamba geita juzi hapa mmeona geita simesikia geita hapa kuna nyumba moja geita hapa kwenye vyombo vya habari bwana mmoja amekusanya watoto yeye ndiye file na, na mafuru huyo Yaani anafanywa na kufanywa. Tuelewe ndugu wangu. Amekusanya vijana anawafundisha hao. Katika wale kumi si wa nane kumi wamekamatwa naye pale. Niambia hao wa kumi na wenyewe wakitoka watafanyaje? Na hao watoka na wale itakuwaje? Siku ile si Iringa research ilionekana kuna ili, kuna universitaji aidi na gani? Ilikutwa aitaja Sheikh Shams. Na yenyewe ilikutwa mtihani wazazi wote tunachoangalia zaidi unajua kwa sababu gani moja mzazi mimi mzazi wewe fikra zetu watoto wetu wawe mameneja wakurugenzi madiwani wawe kadha kadha yani fikra zetu tunapeleka sana huko kumbe katika elimu ya msingi wa dini tunashindwa kuwapa kuambia jambo hili ni haramu ni chukizo mbele ya Mola wetu kwa sababu watu wapi mafunzo ya dini 
wakienda huko hawajapata ona ni kawaida ndio dunia ndio mambo yanaruhusiwa ndio ndio maendeleo hata binti ndugu zangu tunakwenda sasa hivi ulimwengu wa mabinti kuwa wako free zaidi kushinda watu wa kiume Allah tukinge atustiri changamoto nyingine pia tuliyokutana naye ni kwamba watoto wote wanaingiliana na waliona dini na wasiona dini kwa madhehebu ya Kikristo na Kiislamu hakuna mipaka tunavyoishi kwa usije ukasema kuna namna pekee uliyomlea mwanao lakini namna tunavyoongea na watoto wetu haiwasaidii watoto kujilinda twende tuwasii watoto akiona kitendo gani akiseme kwa sababu kinachotokea watoto wengi wanapata vitisho kwamba ukisema nitakuua kaeni na watoto wetu mwambie kitendo chochote kiwe cha kushikwa kiwe cha kufanyaje au amefanywa na mtu yoyote awe ni ndugu awe ni mwalimu awe ni mwanafunzi mwenzake kuwe na mfumo ima wa kumwambia mama siku hiyo hiyo au kumwambia baba kwa sababu shida iliyopo kwa mfano kisa kimoja huyo mtoto wazazi walikuwa namtisha sana kwa anaogopa asemeje akawa anakataa kwenda shule wazazi wanapiga kwamba tumekulipia kalo tumekupeleka shule nzuri kwa ajili ya manufaa yako kumbe huyo mtoto ameshakabiliana na kutaka kulawitiwa amekataa sasa hawezi kusema kwa wazazi wawe wa kike au wa kiume ikawa ni ngumu sana twende tutengeneze mazingira ya kirafiki ya namna ambapo mtoto chochote kinachofanya kiwe na ndugu zako lakini boda 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 tunao wapa watoto kupeleka mashule tunao watuma majumbani wamekuja nao kuwa changamoto kwa mfano hawa watoto baadhi yao wanaopelekwa shule anasema alikuwa ananiambia tulia upakatwe yani akifika anafungua suruali yake huku unafikiri amembeba anaambia we kaa yani amkalie kwenye sehemu zake za siri na hapo wewe unangangania kwamba na unakuwa unatamba mtaani kwamba mimi mwanangu hamna shida kama ni usafiri nilishamlipia bodaboda anamchukua anamchusha nyumbani bodaboda huyo akaenda mpaka kwa msichana wa kazi akitumwa kupeleka mboga akikuta hamna watu anaingia ndani anajidai anamsaidia usafi anafanyaje naye bado anamfanya amekuja kuambukiza wote mtoto wa hiyo familia ukimwi na huyu msichana wa kazi na bado akampa ujauzito kwa kwa mazingira tulionayo haitoshi tu kusema umepeleka mtoto wako boarding haitoshi tu kusema una mwanao umemlipia usafiri mazingira haya yanahitaji ufuatiliaji wa karibu sana kwa sababu dunia tulionayo ina changamoto lakini ndugu wa karibu jamani ndugu awe wa kike usimlaze na mtoto wako wa kike yani huwezi kujua amebadilikaje niwaambie awe wa kiume usije ukafikiri kwa sababu ni wa kike ni salama lakini wengi wetu tunapenda kuwapa ndugu kipaumbele kuliko familia zetu ni bora huyo ndugu kamuombea alale kwa jirani kuliko kuambia watoto waende kulala kwa jirani kwa sababu visa vingi vilivyoripotiwa kwenye madawati ya jinsia ni anasema walivyokuja siku za sikukuu zaidi ni waombe wa Islamu wenzangu wa kike na wa kiume haitoshi tu kununua nguo za sikukuu kutoa hela ya pilau ya sikukuu siku za sikukuu ndio watoto wengi wanaathirika na tabia tulionayo babu na juu umeshahemea mama naye akishapika wanaunganisha watoto kwenda kutembea na watoto wenzao ni hatari sana kama baba na mama hamuwezi kutoka na watoto wenu siku za sikukuu ni bora itoshe wabaki nyumbani lakini haitoshi tu kwamba wewe wamemaliza mfungo wa Ramadhani ukanunua nguo za sikukuu ukamaliza ukatoa mahitaji ya pilau unasema mimi nimemaliza nimemwachia bei fulani na amemaliza na naye na akimaliza anaenda kuongea na jirani anawaunganisha hii ni hatari lakini eneo lingine waislamu wenzangu unapoomba matumizi ukamwambia binti yako jiongeze au mke wako jiongeze eh hii naye nimekutana nani kati kwa wakati wa mwezi mtukufu wa Ramadhani tulifanya makongamano ya malezi bora tabia nzuri na misingi ya ndoa wanawake wanasema baadhi yetu 
baadhi yetu tunapoombwa matumizi yao ya mahitaji ya shule yao ya nini kwa baadhi yetu sio wote tunasema jiongeze sasa sijui hii imekaje shewa kwa hiyo mimi niombe <laughs> unaposema jiongeze iwe katika uislamu iwe katika kawaida itamwacha katika mazira gani kwa hiyo mimi niombe pia ni namna gani tunatimiza wajibu wetu kwenye familia itatusaidia sana kuliko kumwambia ima mke wako ama mwanao anapokuomba mahitaji unamwambia jiongeze hii wengi imewapeleka kwenye mazala makubwa ubakaji vitendo vya urawiti na ukatili haviwezi kufungamanishwa na Uislamu katika Uislamu vimezungumzwa kwa ufasaha zaidi mimi ni waombe sana ndugu zangu wa Islam tunapokuwa tunapeana maarifa haya kila mtu aende ajaribu kunusuru familia yake ajaribu kunusuru watoto wake 